Bonjour, je suis sur le stand LG pour vous proposer une petite prise en main du LG L40. Donc c'est le, le plus petit euh, de la gamme euh, L3 Series. Voilà, c'est vraiment l'entrée de gamme chez LG. Donc il repose sur un écran de 3,5 pouces en 480 par 320. Donc c'est vraiment euh, très 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 limite. C'est un petit écran et euh, voilà qui va être avec très très peu de pixels. Hein. C'est seulement du 320p, donc c'est vraiment limite. Mais encore une fois, euh, ça va dépendre. Tout dépendra du prix auquel il sera commercialisé, mais il sera très probablement commercialisé sous les 100 euros. Hein. C'est très très probable. Au niveau euh, donc. Euh, des performances, on est sur un processeur dual core 1,2 GHz avec euh, une quantité de, de RAM non spécifiée ici, donc j'imagine que c'est 512 euh, méga de RAM très probablement, mais ça semble suffire pour faire tourner Android euh, KitKat de manière euh, correcte, voilà, on voit ici euh, la, la navigation dans les menus ce genre de choses, on voit d'ailleurs que LG a conservé évidemment sa surcouche qu'ils ont développé pour, euh, pour d'autres euh, produits, par contre on n'a pas ici les onglets euh, dans, le, dans le menu, on a tout qui est, qui est listé de cette façon, de, de, de manière à simplifier un peu, un peu l'accès, d'autant plus qu'il y a moins euh, d'items dans les menus, donc forcément il n'y a pas forcément besoin de, de sous-menus à ce niveau-là, voilà, donc euh, que dire de ce smartphone au niveau appareil photo donc euh, on a une, un, un capteur de 3 mégapixels sans flash pas de capteur euh, frontal, voilà, donc c'est vraiment le, le strict minimum, mais on a quand même la possibilité de... Euh, rentrer en veille et sortir de veille avec la fonction euh, knock on knock off de LG donc euh, là dessus c'est euh, plutôt, euh, plutôt pas mal qu'ils ont re renommé en, en knock code d'ailleurs voilà c'est en fait euh, une fusion entre le lock screen où euh, il faut euh, dessiner un code pour déloquer et le knock off où c'est un double tap par exemple pour sortir de veille etc là c'est une les, les deux ont fusionné donc le, le knock on knock off intègre en fait la sécurité euh, du lock screen d'où euh, le, le besoin de faire euh, ça pour déverrouiller l'écran, voilà, c'est en fait un schéma qui a été euh, prédéfini. Donc c'est plutôt pas mal d'apporter ce, ce type d'innovation de, de, sur un produit même d'entrée de, de gamme. C'est d'ailleurs un peu la seule innovation dont le, le produit bénéficie, mais je ne suis pas vraiment sûr que les utilisateurs d'un smartphone à, à 80 euros vont vraiment se, se servir de ce type de choses. C'est vraiment des utilisateurs basiques généralement. Et euh, voilà, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, quelque chose de, de très pertinent à ce niveau-là, mais voilà. Au niveau donc des finitions, c'est évidemment assez cheap. Hein, on est sur du, euh, du plastique. Euh, Ici, légèrement texturé mais, euh, mais finalement pas, pas beaucoup enfin voilà on voit que c'est euh, assez basique la coque est amovible pour accéder donc euh, à la batterie et au, à la batterie de 1500 euh, mAh ou 1700 selon les, les marchés il y aura plusieurs, euh, plusieurs versions et au slot euh, SIM qui pourra être euh, dual ou d'ailleurs euh, triple SIM c'est possible mais ça dépendra des marchés et il y a de grandes chances qu'en France on ait seulement du simple ou au mieux du dual SIM voilà donc c'était là une petite preview du LG L40 dont euh, tout repose finalement sur le prix parce que les caractéristiques il n'y a vraiment pas grand chose, c'est surtout le prix mais euh, LG ne le communique pas encore parce que ça dépendra de chaque marché etc. Donc il faut attendre que LG France confirme la, la commercialisation et euh, le prix auquel ce smartphone sera euh, vendu.